E olha, essa situação de insegurança nos terminais é uma questão antiga. No terminal da Visconde de Maracaju, a violência tem revoltado os usuários. Eles dizem que um posto da polícia, né, da guarda municipal, aliás, foi desativado e desde então os assaltos ficaram mais constantes. Acompanhe. Terminal Maracaju, na zona norte de Aracaju. Quem passa por aqui diariamente teme diante da insegurança. Esse posto onde ficavam os guardas municipais que trabalhavam aqui para garantir a segurança da população foi desativado. Os comerciantes da área dizem que não sabem nem precisar há quanto tempo, mas que já tem pelo menos um ano que esse posto onde os guardas municipais ficavam está aí entregue. E da mesma forma que ele está assim, a população por aqui também. Sempre há roubos, tudo mais aqui, violência. E assim, nós nos sentimos bem aqui. Segurança nenhuma, né? Porque a pessoa fica a mexer, né? Pensando que como chegar em casa, né? Não tem segurança nenhuma. Não tem uma guarda municipal, não tem uma PM, não, não tem rondas. Posicionamento, né? Porque finalmente sem posicionamento aqui. Não adianta nada. Passageiros, cobradores e comerciantes, todos ansiosos por uma resposta da Guarda Municipal. Porque quem transita, quem faz uso aqui do terminal diariamente, quer ter o um mínimo de segurança para ir e vir de suas residências. Do bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, Leonardo Barreto para o Balanço Geral. Olha, nós já mostramos aqui diversas ações da polícia no entorno desses terminais, da guarda municipal no interior também dos terminais de integração. E nós fomos atrás da guarda municipal para saber por que da desativação deste ponto, né, que seria o reforço de segurança para a comunidade que está ali dentro, todo santo dia pegando seu transporte e também para os rodoviários. Vamos acompanhar. Aquele posto ali já está fechado desde dezembro de 2015. Nós assumimos aqui a direção da Guarda Municipal em 2017, ativando assim a, a Operação Terminal Seguro. Então, a partir desse momento, nós tivemos uma redução muito grande no, nos crimes que ocorrem, nos assaltos a ONGs. Para vocês terem ideia, agora no mês de outubro, nós, nós identificamos o um menor número desde que a operação foi iniciada lá em 2017. Nós temos uma média de mais de 150 assaltos a ônibus naquele período. Então, após a inicia, iniciada a Operação Terminal Seguro com a Guarda Municipal de Aracaju, com a utilização também da nossa base móvel de vídeo monitoramento, nós intensificamos as ações lá. Aquela... Aquele local lá, ele não está sendo utilizado desde 2015 e uma nova forma de trabalho que foi implementada trouxe um resultado muito positivo, que foi esse agora que eu acabei de passar para vocês. E nós vamos intensificar lá as ações da guarda e nós já estamos acompanhando. Inclusive, nós temos um exemplo muito positivo lá da apreensão de armas, de drogas, devido à ação da guarda lá que é constante. Então, a desativação daquele posto não quer dizer que a comunidade está desassistida, é isso? Não, de jeito nenhum. Quem, quem transita pelo terminal diariamente vai poder observar a operação do terminal seguro, que os guardas municipais de Aracaju estão lá diariamente e essa intensificação está sendo feita desde 2017. Então, nós, através dos números e através até da, da percepção de segurança das pessoas que estão no ônibus, realmente diminuiu muito. Então, a guarda municipal, com essas informações que foram obtidas hoje, vai intensificar ainda mais os seus trabalhos. 